Ils ont mis un nouveau docteur, une bombe. Oh tu le vois, un mélange de Georges, celui qui vend le café, la clonée. Tu sais et... Docteur House. Oh Mon Dieu, qu'il est beau. Je ne te dis pas la première semaine qu'il est arrivé au quartier, toutes les collègues, on était malades. Toutes Il y a le Dubar en face euh, chez moi, là, les voisines d'en face, tout. Le euh, Dubar en face chez moi nous appelle, on est toujours ensemble, euh, comme le feuilleton, les Despar Azawad, tu sais. On a fait que tous les jours, il y avait une qui allait. Moi, j'ai essayé pendant une semaine, je dormais le cul nu, les fenêtres ouvertes et tout. J'arrivais pas à être malade. Ça, il me disait, on se gêne les amandons. Je disais, non, 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 je vais avoir le rhume, je vais avoir le rhume. Pas de chasse, je te jure. Un après-midi, j'ai pris sur moi, j'ai dit tant pis, je vais simuler. J'ai l'habitude. <rire> J'arrive comme ça, la salle d'attente était vide, j'ai dit, oh, enfin, j'ai de la chance, tu sais. C'était un bel après-midi, il y avait un beau soleil, un soleil d'hiver, tu sais, avec le vent dans le figuier, la fenêtre était ouverte. J'ai dégrafé un peu mon corsage comme ça, tu sais. On serait cru euh, dans un bon Jackie et Michel, tu sais. <rire> Tout d'un coup, il a ouvert la porte de son cabinet, ma belle. Il est arrivé en face de moi. Il me dit Ziza, oh, je dis vous me connaissez, il me dit mais tout le monde me parle de vous, Miss Marseille 1974, c'est vrai que je suis toujours pareil, à c'est vrai que je fais attention, je ne suis pas changé, je suis toujours pareil, c'est vrai que je fais des régimes, des régimes, des régimes, depuis toujours, depuis que je fais des régimes, je perds 500 kilos, même là, même là, pour le mariage de mon fils, pour être impeccable comme ça, j'ai fait le régime 5 fruits, 5 légumes, tu sais, comme parle là, ça marche, hein ah, ça marche. mais tu ne peux pas manger 5 fruits, 5 légumes, c'est pas possible, là tu vois par exemple depuis ce matin, j'ai mangé 4 pastèques, tu vois, je d'autres. Ça marche, je l'avais déjà fait l'été dernier. Ça marche. Le seul truc, il faut mettre deux culottes. Pas une ou deux. L'année dernière, je ne savais pas. Je l'avais bouffé trop de pastèques. Un après-midi, j'ai pété, j'ai tué le chat. Elle me dit, ne le faisais pas. C'est pas écrit sur les pastèques. Toi, tu sais pas. Tu vois. Mon fils, le petit, il cherchait le chat partout. Mais non, mais non. C'est pour ça que mon mari, euh, le petit pleurait, tu vois, il, il est revenu avec une chatte. Maintenant, j'ai une grosse chatte maintenant, tu vois. C'est. Oh, il me dit, elle est costaud celle-là. Non, mais c'est bon, j'en ai deux culottes. Mais ça marche, hein, ça marche. Alors, j'ai dit, docteur, j'ai dit, euh, dit, je voulais vous faire votre connaissance. Il me dit, vous êtes malade Je dis, non, petit. Je dis, si, 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 je dis, bien sûr, bien sûr. J'ai dit, je viens vous voir parce que j'ai les écoulements. Il me dit, c'est le mais c'est ma spécialité. Il m'a dit, j'ai fait ça au doctorat et tout. Il m'a dit, euh, rentrez dans la pièce à côté, installez-vous, position gynéco. <rire> Pour les écoulements. <rire> je me dis, mais pas honte, je suis médecin, je peux tout entendre et tout voir. Ah, mais j'ai pas de problème, ma belle, j'en ai profité. Je me suis mis complètement escartade sur le fauteuil. Il est arrivé cinq minutes après avec la blouse blanche et le doigt en l'air. Oh J'étais là, je me suis cramponné, j'ai pensé. Oh, je me suis dit, fais-le pour la France. Oh, il a avancé dans ma direction comme ça. Il m'a trifouillé la monnette pendant une demi-heure. Oh, je m'attendais pas à ça, j'en pouvais plus. Oh, il n'y avait pas la secrétaire cet après-midi. Là, tout d'un coup, le téléphone il sonne. Il dit, oui, bonjour, le cabinet. Ben, vous montez la rue de l'évêché tout droit, vous tournez sur la gauche, vous prenez les escaliers qui arrivent à la place des moulets. Et quand vous êtes en haut, vous tournez à droite. Oh, oh, oh. Il aurait habité 20 mètres plus haut, j'étais bonne comme la roumaine. Oh, oh, oh. Je suis rendu du fauteuil, j'étais comme les tomages kaoula des caramages qui poussent. Il me dit ça va, Ziza. Oh, oh, oh. Oui, 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 oui. <rire> Au niveau de la fouca, c'est impeccable, mais c'est pour le masque au nez, aux oreilles. Je suis rentré à la maison, ma belle, si j'avais vu une plume, on aurait dit, dit oh, c'est bien. J'ai traversé le salon, j'arrache le colis en perle. George, j'adore. Oh, Charlistérone <rire> Mon mari me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Il me dit, tiens le sourire aux lèvres oh <rire> Il croyait pas si bien dire <rire> Oh, je te j'ai appelé à Donzia de Maroc, j'ai dit, il faut absolument que tu viennes de ma, le lendemain, elle était là 
si on donne la chance, c'est bien desservi Marseille pour le Maroc. Il y a beaucoup d'allers-retours. Ils ont fait une agence low cost, non, jet cost ça s'appelle. Avant tu voyageais sur des sièges pourris dans l'avion, mais tu vas carrément dans la soute avec les bagages. Oh, je te dis l'extraordinaire ce docteur. Et ben là c'était Odette, elle a parlé à son mari. Elle disait tu sais, Roger, il m'a touché les tétés, il m'a dit que j'avais les tétés d'une femme de 30 ans. Son mari de 30 ans il dit, mais tu es sûr Il dit, mais oui, tu t'en rappelles plus. Il dit, mais je me rappelle qu'ils n'étaient pas là à l'époque. <rire> il me dit, je te parle de la texture. Il m'a touché les cuisses, il m'a dit que j'avais les cuisses fermes comme une fille de 30 ans. Il dit, mais ça, c'est la Zumba. Elle dit, oui, Roger. Il dit, après, tu sais quoi Il m'a posé plein de questions pour savoir si je réagissais bien, si mon cerveau il était en forme. Et bien, il m'a dit que j'avais le cerveau d'une fille de 25 ans. Il a dit, putain, ce docteur, c'est compté 30 et 30, 60 et 25, 80. <rire> Et elle, elle lui dit comme ça, elle lui dit, tu es bête, tu dis n'importe quoi. Et il lui dit, oh, rassure-moi, elle dit, t'as touché les tétés, t'as touché les cuisses, tout ça. Il t'a pas parlé de ton trou du cul quand même. Hein. Elle lui dit, non, il m'a pas parlé de toi, aucun moment. <rire>